చాలా ఎక్కువగా ఆయన రాయలసీమ డిక్షన్ ని యూజ్ చేయడం దానికి ఏమైనా ఆయన కష్టపడడం గానీ అయ్యో ఆయన బాగా శ్రమ పడ్డాడు బట్ మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తే చాలా న్యాచురల్ గా రాయల్ సిమ్స్ లైన్ లో మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేసినట్లు ఉండదు ఈజీగా ఈజీగా వచ్చింది ఆయన ఫస్ట్ టైం స్లాంగ్ మాట్లాడారు చాలా అది కూడా ఆయనకే ఆ క్రెడిట్ ఆయనకి ఆయనకే పోతుంది ఎందుకంటే మేము ఈజీగా అనేస్తాం డైలాగ్ రాయటం ఈజీ బట్ బేసికల్ గా ఒక ఏంటి అని దగ్గర ఏంది అని అంటాం చెప్పుతో కొడతా అంటే మెట్టుతో కొడతా అని అంటాం ఈజీ రాయటం ఈజీ కానీ ఆయన నోటితో చెప్పేటప్పుడు చెప్పడం ఈజీగా ఈజీతో చెప్పాలి అంటే రాయలసీమ వాళ్ళు మూవీ చూసినా కానీ ఆర్ ఇన్ దట్ సెన్స్ ఏ ఏరియా ఎక్కడ వాళ్ళు చూసినా కానీ ఓకే నెగటివిటీ ఫీల్ రావాలి అనేది ఆయన శ్రద్ధ తీసుకుంది మరి యూజువల్ నాగార్జున గారి సినిమాలో యాక్షన్ గానీ గ్లామర్ గానీ అన్ని ఆయనదే అంటే హీ స్టీల్స్ దో షో బట్ ఇందులో మన అనుష్కని అండ్ ప్రియామణి పెట్టారు ఆ డెసిజన్ ఏమైతే యూజువల్ గా అనుష్క అండ్ నాగార్జున గారి కాంబినేషన్ అంటే డెడ్లీ అండ్ హాట్ కాంబినేషన్ దానికి దాని గురించి చెప్పండి యాక్చువల్ గా నేను బేసిక్ గా రైటర్ ని ఫస్ట్ డైరెక్టర్ కావడానికి ముందు రైటర్ ని వర్షం నువ్వు వస్తాను నేను వద్దంటాను సినిమాలకి నేను స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేశాను దానికి ముందు కూడా నా ఫస్ట్ థాట్ నేను గుంటూరులో బయలుదేరేటప్పుడు కూడా అక్కడ చదువుకునే టైంలో నేను బాగా బుక్స్ ఎక్కువ చదివాను మీరు చూస్తుంటే మీరు చదువుంటారు ఇంగ్లీష్ నావల్ సిడ్నీ షాడర్ నావల్ తీసుకున్నా ఒక ఎన్ఫోలెట్ నావల్ తీసుకున్నా కానీ సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ లేడీ క్యారెక్టర్ చాలా ఉంటుంది ఐ అండ్ రైండ్ బుక్స్ తీసుకున్నా కానీ బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది నేను నాకు అది కాన్షియస్ గా నేను అలా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో నేను ఈవెన్ ఎంత కమర్షియల్ మూవీ చేసినా కానీ ఎంత మాస్ ఓరియంటెడ్ మూవీ చేసినా కానీ సో గర్ల్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఊరికి అలా వచ్చే సాంగ్ అండ్ డ్యాన్స్ కోసమే అన్నట్టు కాకుండా ఒక ప్రాపర్ మీట్ ఉండాలని నేను గట్టిగా బిలీవ్ చేస్తున్నాను సో అది ఏ కథలో అయినా కానీ డెఫినెట్ గా అలా ఉంటుంది ప్రియామణి క్యారెక్టర్ కొంచెం అష్టలక్ష్మి తన క్యారెక్టర్ తన గురించి చెప్పండి అష్ట సేమ్ ప్రియా యాక్చువల్ గా ఏం జరిగింది అనుష్క క్యారెక్టర్ గ్లామరస్ గా ఉంటుంది సిటీ బ్రెడ్ క్యారెక్టర్ అంటే బుల్లెట్ బుల్లెట్ క్యారెక్టర్ సినిమాలో చెప్పి ప్రియమణి క్యారెక్టర్ చాక్లెట్ ప్రియమణి క్యారెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకని మేము అండ్ బోత్ బోత్ హీరోయిన్స్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దేర్ యు నో యాక్షన్ కి అండ్ గ్లామర్ కి రెండిటికి సో మాకు Uh, we got the best of the both worlds oh, no, anmat no. acting wise and at the same time mm. glamour wise rendu kuda mm. so perfect casting as yeah. and garnish chesinattu charmi oka song lo undi charmi 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 gurinchi cheppandi aa song charmi aa oka song chesaru charmi but thanu chaala costumes gaani eppudu kuda regular ga sir ee roju costumes costume chaala baagundi pampistan chodandi ani ala anta sradhi isku veru song kada ani cheppesi aa song unna 4 days vachesi chesesi velatam kaakunda తను శ్రద్ధ తీసుకున్నారు చాలా గ్లామరస్ గా ఉన్నారు చూసే ఉంటారు ఈ డైలాగ్స్ కూడా చాలా మంచి పేరు వస్తుందండి రగడాలు ఆ పంచింగ్ డైలాగ్స్ కానీ వాటి గురించి చెప్పండి మీరు ఎంత దానికి నేను అంటే ఆడియన్స్ కి థ్యాంక్స్ చెప్తుంది తప్పితే నేను ఇక్కడ ఏం చేయలేను యాక్చువల్ గా నాకు బిందాస్ లో డైలాగ్స్ కి మంచి పేరు వచ్చింది ఈ సినిమా కూడా డైలాగ్స్ కి మంచి పేరు వచ్చింది సో బేసికల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను రైటర్ ని తమాషా ఏంటంటే నేను గుంటూరు నుంచి బయలుదేరేటప్పుడు ఓన్లీ స్క్రిప్ట్ రైటర్ అవుదామని వచ్చాను ఓన్లీ రైటర్ అవుదాం స్టోరీ రైటర్ లేదా స్క్రీన్ ప్లే లో కూర్చుందాం అని వచ్చాను నేను డైలాగులు రాస్తానని నాకు తెలియదు యాక్చువల్ గా నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ ని సో ఇక్కడికి వచ్చేసి చాలా క్యాజువల్ గా ఒకసారి రాశాను ఏదో యాక్సిడెంటల్ గా రాశాను ఏ బాగున్నాయి బాగున్నాయి అన్నారు నేను అంటే పరచూరి బ్రదర్స్ దగ్గర నేను ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అసిస్టెంట్ గా చేశాను బిఫోర్
నేను రైటర్ గా ఉన్నాను ఉండటానికి ముందు చాలా పెద్ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉందండి నీకు అదే అలా నాకు తెలియకుండానే వచ్చింది డైలాగ్స్ బాగున్నాయి అంటే నేనే సర్ప్రైజ్ అయ్యాను టు టెల్ యూ ఫ్రాంక్లీ ఓ డైలాగ్స్ బాగున్నాయి బాగా రాస్తాను ఎక్స్పెక్టెడ్ అప్లాడ్ అంటారు కదా థియేటర్స్ లో మీ డైలాగ్ కు వస్తుంది అప్లాడ్ జోస్ చేస్తారు అది ఆ డైలాగ్ ఏంటి మీరు థియేటర్ లో చూసినప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ అని యా ఈ డైలాగ్ కి బాగా వచ్చింది బ్రహ్మానందం గారు చాలా డైలాగ్స్ కి వస్తాను అనేది అనుకున్నాను అది నీ బ్రెయిన్ లో ఒకే సినిమా ఆడుతుంది నాది మల్టీప్లెక్స్ బ్రెయిన్ ఒకేసారి నాలుగైదు సినిమాలు ఆడుతుంటాయి అది ఒకటి అలా అంద విషయంలో మన ఇద్దరం ఈక్వల్ అయి ఉండొచ్చు కానీ బ్రెయిన్ అని అలా అంటాం అన్నిటికీ నేను డెఫినెట్ గా అప్లాస్ వస్తాను ఓకే అండ్ స్పెషలీ ఫైట్స్ కి కూడా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ రెస్పాన్స్ వస్తుంది అండి చాలా రియలిస్టిక్ గా ఉంది విజయ్ గారి గురించి చెప్పారు విజయ్ మాస్టర్ ఆయన యాక్చువల్ గా చాలా సీనియర్ మీ చాలా ఏళ్ల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉంటున్నారు ఆయన ఫైట్ మాస్టర్ అనగానే ఆయన గుర్తు ఆయన అంత అండ్ బట్ ఏ మాత్రం ఆయనకి ఈగో ఉండదు వస్తాడు ఆయన ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకొని పర్ఫెక్ట్ గా అంటే షూటింగ్ కు ముందు మేము ప్రాపర్ గా కూర్చొని ఈ ఫైట్ లో ఏం జరుగుతుంది అని క్లియర్ గా ప్రాపర్ గా అంటే కొరియోగ్రఫీ ఏం జరుగుతుందని డిస్కస్ చేసుకునే వాళ్ళం ఫైట్ అంటే ఆ రోజు వచ్చేసి చేస్తున్నట్టు కాకుండా మేము ఫైట్స్ కి డెఫినెట్ గా మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి రేపు థియేటర్ లో అప్లాస్ రావాలి అని అంటే ఆ ఫైట్ లో ఏం జరుగుతుంది కథ ఒక ఫైట్ లో ఒక కథ ఏం జరుగుతుంది ఒక కొరియోగ్రఫీ ఏం జరుగుతా ఉంది ఓకే ఫస్ట్ ఫేజ్ ఫైట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ జరుగుతుంది సెకండ్ ఫేజ్ థర్డ్ ఫేజ్ జరుగుతా ఉంది సో స్టోరీ బోర్డ్ వేసుకున్నంత బాగా చేశారు అంత బాగా బట్ ఆయన శ్రమ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆయన ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేశారు ఇది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిల్ ఒకడే ఒకడే హ్యాండ్సమ్ వెరీ కుక్లాంటి బాడీ ఆసమ్ ఒకడంటే ఒకడే హ్యాండ్సమ్ వీడి కుక్క లాంటి బాడీ ఆసమ్ వీడు ఎప్పుడైనా నాకే ఇవాళ రేపు ఈ రోజుల్లో అయితే స్పెషల్లీ ఒక సినిమా ఎలా ఉంది అని అంచనా వేయడానికి ముందు మ్యూజిక్ ని వింటున్నారు అది మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అన్న అవ్వచ్చు లేకపోతే ఒక ఫిల్మ్ ని ఎలా ఉంది అన్న ప్రోడక్ట్ ముందు రిలీజ్ చేసే ముందు మ్యూజిక్ మీద చాలా కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ పెట్టారు తమన్ యూనో హ్యాపీనింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రీసెంట్ గా మంచి సినిమాకి తమన్ గురించి చెప్పండి మ్యూజిక్ ఎలా ఉంది తమన్ వర్కింగ్ స్టైల్ వర్కింగ్ స్టైల్ చెప్పాలంటే అన్బిలీవబుల్ ఈజీగా ఉంటుంది తమన్ తోటి చాలా ప్లజెంట్ గా మాట్లాడతాడు చాలా చాలా ప్లజెంట్ గా మాట్లాడతాడు నన్ను డార్లింగ్ అంటాడు నేను యాక్చువల్లీ మేము కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేయటం వల్ల మూవీ అంతా కూడా లైక్ రిలాక్స్ అవడానికి తక్కువ టైం ఉండేది బట్ నాకు రిలాక్సేషన్ ఎక్కడన్నా ఎప్పుడన్నా ఉంది అంటే తమ్ముతో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ అనమాట మ్యూజిక్ సిట్టింగ్స్ చాలా చాలా ఈజీగా ఉంచుతాడు వచ్చిన డైరెక్టర్ నేనే కాదు ఏ డైరెక్టర్ అయినా కానీ ఏ ప్రొడ్యూసర్ అయినా కానీ తను చాలా ఈజీగా చాలా ప్లజెంట్ గా అర్థం చేసుకుంటాడు తను చేస్తాడు చేయగానే ఆ ఇది సిచ్యువేషన్ మన సిచ్యువేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్ కాదేమో అంటే ఆయన ఇమ్మీడియట్ గా ఆలోచిస్తాడు అంతే కాని ఏ మాత్రం ఈగో ఉండదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం తను కరెక్ట్ అని అనుకుంటే ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఇది ఇంకొకసారి ఇంకొకసారి వినండి ఇంకొకసారి వినండి అని చెప్పేసి ఇలా నిపిచ్చి చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసి చూపిస్తాడు అప్పుడు మేము సర్ప్రైజ్ అయ్యి హే బాగుంది ఇందాక మేము బాగలేదన్నా సారీ అలా ఉండేది సో చాలా హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది అందువల్ల మంచి మ్యూజిక్ వచ్చిందని ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మాకు కావాల్సింది ఇది ఈ సినిమాకు కావాల్సింది మాస్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ బీట్స్ ఉండాలి బీట్స్ ఉండాలి బాగా రిధమ్స్ అన్ని దాని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి అండ్ ప్లస్ నాగార్జున గారి దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి 